നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പേ റോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേ റോൾ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോയിങ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സാലറി പെയ്ഡ് ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് അതെന്താണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് അതിൽ അവരെ എംപ്ലോയീസിന് എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പേ റോൾ റോളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ ഈ പേ റോളിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് ഏണിങ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പേ ഇൻ ദ പേ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ബേസിക് പേ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ബേസിക് പേന നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി പി എന്നാണ് പിന്നെ ഡി ഇയർനെസ് അലവൻസ് അലവൻസ് ഡി എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ ടു മേക്ക് അപ്പ് ദ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് എംപ്ലോയ് ഡി ടു പ്രൈസ് റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡി പി ഉണ്ട് ഈ ഡി എ അതായത് ഡി എ അതുപോലെ ഡി പി അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഏണിങ് അലവൻ അതർ ഏണിങ്സും ഇതൊക്കെ അതായത് അതർ ഏണിങ്സിൽ ഇപ്പോൾ എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സാലറിയുടെ സാലറിയുടെ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് പേയും അത് കൂടാണ്ട് വരുന്ന അലവൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏതിൽ ഏണിങ് അതായത് ഏണിങ്സിൽ ഇനി അതുപോലെ ഡിഡക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡി എ അതുപോലെ ഡി പി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡിഡക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എന്താണ് നെറ്റ് പേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണത് ഇനി ഈ ഒരു ഡിഡക്ഷനിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പിടിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് എഡിറ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഡി ടി ഡി എസ് അതുപോലെ പ്രൊഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പി എഫ് ഉണ്ട് ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബേസിക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് അലവൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പി എഫ് ആണെങ്കിലും ലോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇനി ഗ്രോസ് പേ ആൻഡ് നെറ്റ് പേ ഇനി ഗ്രോസ് പേ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്രോസ് പേ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏണിങ് ഈക്വൽ ടു ബി പി പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ടി എ പ്ലസ് അതർ അലവൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയണത് ഇനി നെറ്റ് പേ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പൊ നെറ്റ് പേ ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പേ മൈനസ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇനി ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പി ടി പ്ലസ് പി എഫ് പ്ലസ് ടി ഡി എസ് പ്ലസ് ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പ്ലസ് അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് അതായത് നമുക്ക് നെറ്റ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പേയിൽ മൈനസ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് സാലറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ അലവൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തതാണ് എന്നെന്ന് പറയണത് ഗ്രോസ് പേ ഇനി ആ ഗ്രോസ് പേയും നിന്ന് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്ന പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് പേ കിട്ടുക നെറ്റ് പേ കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് പേ മൈനസ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നെറ്റ് പേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെയിൻറ്റെനൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് രജിസ്റ്റർ എക്സിറ്റ ദെൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ദ ഗ്രാജൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ they are straight line method and diminishing balance method ini namaku asset accounting endana parayund asset accounting ennu parayundengil ad endokeyana calculations of depreciation um adu pole maintenance of asset um idana namaku indennu parayund asset account asset accounting ini depreciation vannal endana ad namaku enginiyana kaanan pattunna rendu reethiyilana rendu reethiyilana endu
അതായത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് സ്ട്രാറ്റജിയ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആ ഒരു അസെറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതില് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എസ് എൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിപ്രിസിയേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ് എൽ എൻ എന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് എൽ എൻ എന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് പറയണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു എസ് എൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എസ് എൽ എൻ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ സ്ലാവേജ് കൊടുക്കണം ദെൻ ലൈഫ് കൊടുക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എസ് എൽ എൻ ഫങ്ഷൻ സോ എസ് എൽ എൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി അതുപോലെ അതിൽ ഓരോന്നും എന്താന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എസെറ്റ് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ് എൽ എന്ന് പറയണത് എസ് എൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എൽ എൻ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആൻഡ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എസെറ്റ് ഇനി സിൻറ്റാക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൽ എൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോമ സ്ലാവേജ് കോമ ലൈഫ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അതായത് റൈറ്റ് ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും ഇത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇനി ഇതിൽ എന്താ പറയണേ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ബി ബി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിപ്രസിയേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇനി എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ഇതിൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ അത് ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണ് അസെറ്റ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണ് എന്ത് ഈ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അത് ഡിമിനിഷിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് സോ ഇങ്ങനെ കാൽ ഓരോ ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇനി ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബി ബി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കണം ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ട് കോസ്റ്റ് സ്ലാവേജ് ലൈഫ് പിരീഡ് മന്ത് ഇത്രയും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അതിൽ കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റേ എന്താണ് എസ് എൻ എൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ സ്ലാവേജ് കൊടുക്കണം ലൈഫ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പിരീഡും കൊടുക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് മന്തും കൊടുക്കണം അതായത് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഡിപ്രസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണതും പിരീഡ് ഏത് പിരീഡാന്നുള്ളത് ദെൻ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതിൽ എത്ര മന്ത്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതും കൂടിയും കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് പിരീഡും വരേണ്ട മന്തം വരണ്ട എസ് എൽ എൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സ്ലാവേജ് ലൈഫ് ഇനി ഡി ബി ആണെങ്കിൽ ഡി ബി ഏതിലാണ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് ഡി ബി സോ ഇതിൽ എന്താണ് ഡി ബിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കോസ്റ്റ് സ്ലാവേജ് ലൈഫ് ദെൻ പീരീഡ് ആൻഡ് മന്ത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണ്
uh, we use PMT function for this purpose. And in the loan repayment schedule, we have a table for the table. We have a table for the complete table. We have a number of principles. 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 We have a number of amount um adichu adu oru installment nadakkumbodum baaki varna outstanding amount angane ella karyangalum namukku aa oru loan de ella details namukku adile kaanan pattu ini b ee oru loan repayment share function app idinu venditte nammal use cheyna function aanu pmt pmt function indinu venditaanu namukku loan repayment adinde aa oru aa oru table aa oru table aayittu namukku schedule cheyum so ee oru purpose nu venditaanu nammal edu use cheyyanadu pmt function use cheyyanadu ini next ini namukku accounting software package adu nammalde oru software package ne parayanadu jinu khata nammude accounting software endana enganeyana adilte oru onnu oru modules um adinde menus um karyangal aanu ini parayanadu jinu khata is an accounting software which has developed by digital freedom foundation in association with the international foundation for free and open source a software it is support wide range of application related with the accounting and inventory management so jinu khata jinu khata nu parnal endana first point nammal nokkunnathu idu oru accounting software aanu ini idu develop cheyidathu digital freedom foundation in association with international foundation അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതും പിന്നെ എന്തോ എന്തോ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ ഫ്രീ ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻലി എമൗണ്ട് ഒന്നും പേ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഇതിലെന്താണ് ഇതിൽ കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തിനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റിനും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ എന്തുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയണത് അതായത് ഈ ഒരു ജിനു കാത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയണത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ആ ഒരു ഫയല് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അതായത് ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ലെഡ്ജർ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് അലോങ് വിത്ത് വൗച്ചർ എൻട്രി നമുക്ക് ആ ഒരു വൗച്ചർ എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം സ്പെഡ്ഷീറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഇരുന്നുള്ള ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ സ്പെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മളിതിൽ കുറെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തു അത് സ്പെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് പോയി കൊടുക്കാം അതുപോലെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടിങ്ങും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏത് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പിന്നെ എന്താണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സെക്യൂർ ചെയ്ത് വയ്ക
എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ജിനുക്കാത്ത നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനിൽ പോകണം അപ്ലിക്കേഷൻ പോയിട്ട് അവിടെ ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ പോയിട്ട് ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓഫീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജിനു കാത്ത സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ജിനു കാത്ത സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ക്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐക്കൺ ആൻഡ് ഗീവ് ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ നെയിം കൊടുക്കണം കേസ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കൊടുക്കണം മോഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതാണ് നെയിം കേസ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മോഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജിനു കാത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെനു മോളില് സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലത്തെ കണ്ടോ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഏതാണ് അതിൻ്റെ പേരുണ്ട് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കേസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏത് ഇയർ ആണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡിങ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ആണോ അക്കൗണ്ടിങ് അതാ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഡ്മിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അഡ്മിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് എൻ്റെ റിയർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരായിരിക്കും അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ക്രിയേറ്റ് അഡ്മിൻ അഡ്മിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അഡ്മിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് യൂസർ നെയിം വേണം പാസ്വേഡ് വേണം ഒരു യൂസർ നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താണ് വീണ്ടും ആ ഒരു പാസ്വേഡ് കൺഫേം ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മൾക്കിത് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കതിനെ ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി അടിയിൽ കണ്ടോ യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് കണ്ടോ അതിൽ വരുന്നതാണ് യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ പാസ്വേഡ് എന്ത് ചെയ്യാം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി റീ എൻട്രി ചെയ്യാം ദൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കര ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ കണ്ടോ ഒരു യെല്ലോ ഒരു ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പും അതിൽ വരുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് പറയണത് നോക്കി ജിനു കഥ ഹാസ് തേർട്ടീൻ പ്രീ ഡിറ്റർമെൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വിച്ച് നയൻ റിലേറ്റ
അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇനി പിന്നെന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എത്ര എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ഫിക്സഡ് എസറ്റ് സോ ഫിക്സഡ് എസറ്റിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ബിൽഡിങ് ഫർണിച്ചർ ലാൻഡ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ഇതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരണത് ഫിക്സഡ് എസറ്റിലാണ് വരണത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കേട്ടോ പറയണത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡെബെഞ്ചേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലോൺ അതായത് എസറ്റ് ആണ് അത് അതിന് നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കറണ്ട് എസറ്റ് കറണ്ട് എസറ്റിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻവെൻട്രി ലോൺ അഡ്വാൻസ് സെൻട്രിപ്പറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് വരുന്നത് കറന്റ് എസറ്റിലാണ് വരണത് പിന്നെ മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് അതേഴ്സ് അത് ഇതല്ലാണ്ടുള്ള നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് അതിന് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ അതുപോലെ ലോൺസ് അതിന് ലോൺ അത് ലയബിലിറ്റീസോ അതിന്റെ നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ഉണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ഉണ്ട് റിസർവേഴ്സ് അതിന് നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രൊവിഷൻസ് സാൻഡ്രി ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫോർ എക്സ്പെൻസ് സാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫോർ പർച്ചേസസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ അതായത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് എസറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ലോൺ കറണ്ട് എസറ്റ് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ റിസർവ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളും അതിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും ആയിട്ട് വരണത് ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയണത് നാല് ടൈപ്പ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ എന്താണ് കറണ്ട് എസറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരണത് ദെൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻവെൻട്രി അതിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഇൻവെൻട്രി അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് ഏതിലാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലാണ് ദെൻ അതിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതും എന്തിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് അത് എന്താണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സോ അതിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി ആണ് വരണത് ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഐറ്റം ഓരോ ഐറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയണത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഐറ്റം നമുക്ക് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ജോണൽ വോച്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എൻ്റെ ദി വോച്ചർ നമ്പർ ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജേണൽ വോച്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൽ ആ ഒരു വോച്ചർ നമ്പറും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റും കൊടുക്കുക ഇനി ഡെബിറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാരി ഓവർ ദിസ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ആസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സോ അതിന് എന്തിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോവുക ക്ലോസിംഗ് ബുക്സ് ഓർ റോൾ ഓവർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു മെനുവിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ബുക്ക് ഓർ റോൾ ഓവർ അതുപോലെ എന്താണ് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ത്രൂ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മളിത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ മാനുവലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ആക്കണം സിസ്റ്റത്തിലാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മ
കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കാണ് സോ മാനുവലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം വൗച്ചറിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ജേണൽ വൗച്ചർ അതിൽ ജേണൽ വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാ എൻ്റെ വൗച്ചർ നമ്പർ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം വൗച്ചർ നമ്പറും കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റും കൊടുക്കണം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഡെബിറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്ങും നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേണും അതുപോലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേണും ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയണത് ഇൻ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കംസ് അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഇതിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലും അതുപോലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയണത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിലാണ് വരണത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയണത് ഏതിലാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലും അതുപോലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയണത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിലുമാണ് വരണത് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ മെനു ബാർ ഇൻ ജിനു കാത്തയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന മെനു ബാർസ് ആണ് വരുന്നത് മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മെനൂസ് ആ ഒരു മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും മെനൂസ് ആണ് നമ്മളിനി പറയണത് അതെന്തൊക്കെയാണ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മാസ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു മാസ്റ്റർ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെനൂസ് കാണാറില്ലേ ഹോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മെനുവിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സബ് മെനൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിലും പറയണത് മാസ്റ്റർ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്തിനാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ എഡിറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എഴുതി വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓർഗനൈസേഷന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അതെന്താണ് ടു അലോക്കേറ്റ് കോസ്റ്റ് വേ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാങ്ക് ഡെക്ലറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ വരേണത് ഏതിലാണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അപ്പം മാസ്റ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ട മെനു മാസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് മെയിൻ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വൗച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് പേയ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് പർച്ചേസ് എക്സെട്ര അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് മെനു അതായത് നമുക്ക് വൗച്ചർ എന്ന മെനുവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് റെസിപ്റ്റ്സ് പേയ്മെന്റ് സെയിൽസ് അതുപോലെ എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിലാണ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വൗച്ചേഴ്സിലാണ് അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കുക അതായത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഏതിലാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് പോകണം റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനുവിൽ പോകണം പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എന്ത് ഓവറോ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂസറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് പുതിയൊരു യൂസർ വന്ന ആളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള യൂസറുടെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനി പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്
ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ക്രിയേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ ആണ് സോ മാസ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നെയിമ് കൊടുക്കാം സബ് ഗ്രൂപ്പ് നെയിമുകൾ കൊടുക്കാം അക്കൗണ്ട് നെയിമ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ദെൻ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്കിതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് റിപ്പോർട്ട് മെനുവിലായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് സോ റിപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ പോയിട്ട് ലെഡ്ജർ ദൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക നെയിം ഓഫ് ദി ലെഡ്ജർ അത് നമ്മളുടെ പേര് ആ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ഓർ അൺചെക്ക് ദി ഓപ്ഷൻ മന്ത്ലി ലെഡ്ജർ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മന്ത്ലി ലെഡ്ജർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെനുവിലാണ് പോകേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് മെനുവിലായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ മാസ്റ്ററിൽ എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് വരും ദെൻ നമുക്ക് എന്താണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഏതിൽ തന്നെയാണ് മാസ്റ്ററിൽ എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് സെലക്ട് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് വൗച്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വൗച്ചേഴ്സും വി റെക്കോർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശ്രുതി മെയിൻ ഓപ്ഷൻ വൗച്ചേഴ്സ് അതായത് എന്തൊക്കെ വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് പർച്ചേസ് കോൺട്ര ജോണൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വൗച്ചേഴ്സ് വരണത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് എനിക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഫോർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വൗച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓരോന്നിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഷോർട്ട് കീസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെനൂസ് അതായത് മൗസ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യാനെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഫൈവ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് സിക്സ് അതുപോലെ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് സെവൻ കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഫ് എയ്റ്റ് ജേണൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് എയ്റ്റ് അല്ല എഫ് നയൻ അതുപോലെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ കൺട്രോൾ കീയും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി വേണം വണ്ണും ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ത്രീ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നാണ് പറയണത് റെസിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ചെക്ക് അതായത് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്റ്റ്സും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ചെക്ക് ദെൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എന്താണ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആ ഒരു സെൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തായിട്ട് വരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ദൻ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ എന്താ അതിൽ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നെയിമ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഒരു അഡ്മിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വേണം അഡ്മിന് അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് എന്താണ് അഡ്മിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയണ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു മെനു ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ മാസ്റ്ററിലോ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ അതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിന് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൗച്ചർ എൻട്രി ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് പോണം വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വൗച്ചർ ആണോ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് നോക്കിയില്ലേ സോ അതിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആ വൗച്ചറിന് നമ്പറും ഡേറ്റും കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് നെയിമും അതുപോലെ എൻ്റെ എമൗണ്ടും ആ ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ എന്തും കൊടുക്കണം എമൗണ്ടും കൊടുക്കണം ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും എൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നരേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു നരേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നരേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ആണ് ഒരു വൗച്ചർ എൻട്രി അതായത് നമുക്ക് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് നമ്പർ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് നോക്കി ആ വൗച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വൗച്ചറിന് നമ്പറും ഡേറ്റും കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നരേഷൻസ് ഓരോ നരേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് വൗച്ചറിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് വൗച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കണത് ഞാൻ ആ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൗച്ചർ നമ്പർ ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ബാലൻസ് അതായത് ഓരോന്ന് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡി ഡെബിറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നരേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നരേഷൻസ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ കീ എൻ്റർ കീ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് എ വൗച്ചർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൗച്ചർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൗച്ചറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൗച്ചർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫൈൻഡ് ഓർ എഡിറ്റ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വൗച്ചറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഓർ എഡിറ്റ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ടു സെർച്ച് ദ റിക്കോർഡ് വച്ച് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ കുറെ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ഏത് വൗച്ചറാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വി വാണ്ട് എഡിറ്റ് ആൻഡ്
ഇനി എന്താണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോവാ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ് അത് ആ ഒരു എന്താണോ ഡേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വ്യൂ കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വ്യൂ ചെയ്യാം ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക വ്യൂ ചെയ്യുക ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ഡേറ്റ് അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് വ്യൂ ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക സെറ്റ് ഡേറ്റ് ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഏത് ഡേറ്റ് ആണോ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക വ്യൂ ചെയ്യുക ഇനി ബാങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ആ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ബാങ്ക് റിയലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണത് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയണത് അതിന് ജിനു കാത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് വേണം ജിനു കാത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അഡ്മിൻ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലോഗിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ലെഡേഴ്സ് ലെജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ക്ലിയറൻസ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ മാസ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഡേറ്റിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പീരീഡ് അതിന്റെ ഏത് ഡേറ്റ് പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അത് ആ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ ഫ്രം ഡേറ്റ് തൊട്ട് ടു ഡേറ്റ് വരെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണേണ്ട ഏത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടു വി ബാങ്ക് റിയലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് നമുക്ക് കാണണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു സി ദി ക്ലിയർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിയർഡ് ഐറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണണം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ക്ലിയേർഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ കാണാം ഇനി അതുപോലെ അൺക്ലിയേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺക്ലിയേർഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ഇത്രയും ആണ് ജിനു കാത്തിൽ സോ ജിനു കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിനു കാത്ത അതുപോലെ അത് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രീ ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ജിനു കാത്തനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എല്ലാ ലെസൺസും വായിച്ച് നോക്കിയ എല്ലാ യൂണിറ്റും ടോട്ടൽ ആറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരണത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച അതല്ല ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ചാർട്ടിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ ആ ഷോർട്ട് കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓരോന്നിന് ഷോർട്ട് കീസ് ഇപ്പൊ ഓരോ ഓരോ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് കേഴ്സേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെല്ലുകള് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഷോർട്ട് കീസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ അതിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്